，我怎能留下你？一个人在这里，是你陪着。你们先聊一下，待会我再回来。你现在的样子比里头受伤的家伙还要糟糕哎。还好吗？还能生龙活虎的问他的男人在哪里？我严重怀疑孟少飞还有一个地方受伤哎。哪里？脑子。他因为你一再受伤，还眼巴巴等着你去找他。明明受伤的人是自己，却在担心你。你说他这不是脑子受伤是什么？你这种爱一意孤行的个性哦，我看也只有命够硬的孟少飞才能不被你弄死。为了不想让你后悔一辈子，兄弟，听我一句：孟少飞两次大难不死，不代表第三次也是。爱情跟生命一样美丽，但随时可能会消失。如果你珍惜这份感情，有些事该放下就放下，不要让他为难了、啊。我说的话记得啊。嗨，小叔公，你在那里好不好啊？刚到马里还不错啊，可能因为被骑车我就出发了。哎、嗯欸，到时候挖第一个宝，我会告诉你。好啊，你说的哦，挖到第一个宝一定要先拍给我哦。知道。对了，小叔公，你知道冰山被爱情融化是什么样子吗？冰山，不知道什么样子、啊。就那个唐毅啊，死人脸那个唐毅。担心我就不要让我死掉。一个刚中枪的人来讲，心情会不会太好一点？那以我男朋友来说，你看到我没事，心情是不是太不好了？是很不好。不要生我的气！挡枪是我的自然反射动作。我是在气我自己。那你还是生我的气好了。你下次要是再开枪，我一样会冲过去挡你。
。我知道你在阻止我杀人，是，因为我不想要看到你变成一把锋利无情的刀。复仇也许可以让你得到短暂的平静和快感，但是也会让爱你的人担心难过。包括你。废话，我当然会担心啊。而且我还是最担心的那一个。唐毅，把真相摊在阳光底下，让杀人凶手受到法律制裁，这是正义，这是还给被害人一个公道。但是动用私刑制裁，只会让社会大众看到一个黑帮老大杀了警察，然后阿志哥做的坏事永远石沉大海。这是你想要得到的结果吗？更何况，这还要赔上你的未来。你觉得这是唐毅想要看到的吗？我会把贺航交给警方，还要做官职。杨毅，我爱你。差不多了，我可以先带他走吗是怎样？坐在这边一个晚上，一句话都不说，就一直喝酒。我真的不懂为什么会变成这样子。我们大家以前还常常来这里吃宵夜，现在只剩下我们三个人。我一直都以老大作为榜样，我也相信阿志哥对刑警的工作是有热忱，可我现在真的不知道该相信什么。这样的日子，是不是再也回不去了？
？你怎么在这里？你喝酒啊？开心喝酒，不开心也要喝酒啊。你不开心？开心，我开心的很。因为我发现有些人为了某些目的，会做不该做的事情，然后大家都有另一张脸。光是发生这一点，就足够可以庆祝了吧？你在讲你们对上的事啊？人老大一直包庇阿志哥贩毒，然后阿志哥做了这么多的坏事。我们是警察哎、欸，警察不是应该抓坏人吗？他怎么可以比坏人还坏？你知道为什么我想当警察吗？因为我相信这世界上没有人是坏人，之所以做坏事。是因为逼不得已，所以我当警察，我想要告诉他们，这世界上有很多美好的事物等我们去追寻。难道我这么想也是错的吗你该不会跟他们一样，都有另一张脸吧？我今天来找你，就是要跟你说，再过几天我就要走了。你真的要走？要去哪里？为什么你们大家都要离开我？爸爸妈妈离开我，奶奶离开我，老大去做了，阿志哥也去做了，为什么现在你也要走？不是我已经答应人家要去了。不然你告诉我、啊，我该怎么办？你问我。你不要我走，我就留下来。不要走。我同事呢？在洗手间吧。你先吃。你们不吃啊？老大。办的怎么样？他有没有很开心啊？你看，婚纱照。现在
在新娘的哥哥志宽代替是爸爸，牵着今天最美丽的新娘小雅，慢慢的走向我们最帅气温柔的新郎玉成。小雅和玉成是在大学的同班同学，小雅总是主动帮忙班上的各项事务，很圆满，很温馨。小雅笑得很开心哦。<笑>虽然眼睛肿肿的，但是她是我看过最美的新娘。现在邀请两位新人向哥哥鞠躬，表达感谢之情，感谢从小到大的养育之恩。<笑>谢谢哥哥。好，我们现在鞠完躬之后，邀请两位新人上台。爸爸，对不起你。现在我们将最热烈的掌声化为祝福。献给我们今天的新人小雅和玉成。你和丽珍姐一直都是我的榜样，我相信你们教我的每一件事情。你曾经跟我说，正义就是点燃风中的一盏油灯，我们是守灯的人，必须时时刻刻保持警戒，因为这盏灯虽然很小，但是很重要，它会指引人们走向正确的道路。可是，你却成了灭了这盏灯的人。你隐瞒四年前的真相，让丽珍姐背负众人的怀疑和莫须有的批评。我我知道，我没办法得到你们的原谅，因为在。警察和父亲之间，我自私的选择做一个父亲。你不后悔吗？四年前，阿志告诉我，他杀了丽珍和唐国栋。当时我虽然害怕，不过却也松了一口气，因为事实是，我救了我自己的女儿，才能看到她现在幸福的样子阿飞，其实我恨过你。当所有人都放弃了，不再纠结在丽珍和唐国栋的案子上面，就只有你整天死咬着唐毅不放，嗯，硬是要一个答案。就算全世界没有一个人跟你站在同一阵线。你还是那么样的义无反顾，但是你从来没有真正阻止过我。对，我没有，因为这些年来，你每一天都像是在提醒着我做过什么蠢事。我想要看你什么时候放弃，证明你也不过如此，跟我没什么差别。自己堕落了，就像我身边的人都跟我一样，不是这样的。你之所以没有阻止我，是因为你也在等，你在等我把事情查清楚，你在等我说出真相，你只是没勇气自己说而已啊。你只是选择当了父亲，但你并没有放弃当警察
，别再想了。怎么可能不想啊？这个案子连老大都涉案。没想到一起毒品赃物倒卖，竟然牵扯这么大。阿志哥的东西都在这。谢谢。学长，你跟唐毅还好吗？他现在交保后传，限制局组，没有什么好不好的，照规定来。那他如果交号坐牢，你有什么打算啊？我不知道未来会怎么样，但是我会等他。哎哎哎，你没有听说吗？现在人事命令下来了。啊？没有啊？谁啊？新队长吗？我们认识吗？啊，你们也不认识。有说什么受伤了吗？喂，是，我是孟少飞。伯父，我想这个还是还给你听说你是丽珍最照顾的学弟，他走了以后，还和你为他奔走追查，洗清污名。谢谢你为丽珍做的一切。丽珍姐最后几年。很关心毒品的案子，他常说，毒品害人不浅，但只要我们抓到一条，就可以救很多人。只有他几年，重心全部放在气赌上。你如果希望得到丽珍姐的原谅，不要再贩毒了。人在江湖，身不由己。丽珍一定对我很失望哈、哦。这辈子我做错了很多事。唯一对的，就是爱你。当初唯一觉得做的对的选择，现在看起来是错的离谱。我的一生，大概从踏进黑道那天开始，就注定全盘皆输。伯父，你去找过唐毅吗？他不见我，他说没有见面的必要。伯父不要太放在心上，他的个性的确是这样。你跟唐毅在一起。是，伯父，我是真心的。我没有资格说什么。老天把这个儿子还给我，但是我们的父子关系大概是没有机会修补了哦。不会的，唐毅这个人看起来冷淡，只是因为他失去太多了。其实他是很需要爱的。只要伯父愿意，一定可以找回唐毅的。<笑>哎呀，你看，我跟丽珍，黑道跟警察，没想到我们的孩子也是黑道爱上警察。你们将来的路应该会很艰辛哦。我很
很高兴还有你陪在唐毅的身边。我没有办法帮他做到的，我希望你可以帮他做到。不管怎么样，不要放弃他，好吗？伯父，请您放心，我绝对不会放弃他的。我就把它交给你了，嗯，嗯。刚刚在乎他，因为他是生下你的父亲啊，我很感激他让你来到这个世界上，跟我相遇。即使知道他不是杀了唐毅的人，但我还是没办法把他当做亲生父亲。而且今天摸漂白之后，我也不敢跟贩毒的人有任何来往。其实他对丽珍姐还是有很浓厚的情感在的。他这么重感情的人，突然发现多年来都误会了好友跟女友，他心里一定很自责。爱情跟友情他都失去了。如果连唯一的亲人都无法靠近的话，那这个世界上他不是什么都不剩了吗？我知道你短时间很难原谅他，这不是说放下就放下的事情。但是我看到伯父这样面对无法挽回的伤痛、无法补救的过去，这样的遗憾，我很不希望也发生在你身上。做菜要专心啊。只要你愿意，孩子都可以补救的嘛。他也常说，治大国如烹小鲜。但经历过这么多事情之后，我才发现，人没有这么简单。他说要去看丽珍姐，你呢？你想去吗？唐毅，我不知道，他不在我的记忆里，我不知道该把他放在心里的什么位置。以当时他的状况，还有在那个年代，我相信他只是觉得把你送到正常的家庭，对你来说是最好的选择。后来会发生什么状况，也不是他可以料想得到的、啊。我不怪他，只是我不知道怎么样和他产生连结。唐毅。不肯放下的执念，就会是我们给自己设下的圈套。那遗憾就只会是遗憾了。也许你们可以有不一样的结局的。谢谢你没有放弃我。谢谢你让我知道我在这个世界上存在
是有意义的。谢谢你爱我。你现在是在跟我告白吗？听不出来吗？你是唐毅耶，你怎么会跟我告白啊？而且我要学你。啊？学我什么？先亲再说。做完哎，嗯，快点！你要画什么？眼睛，眼睛，嘴巴。那鼻子嘞？鼻子等一下。好了。你说什么？连蛋包饭都要做成死人脸？要笑，我跟你讲过很多次了。看，这样不是比较可爱吗？这眼睛。什么？眉毛画歪了啦<笑>！这个画歪了，这个是你，你真的画的好丑哦<笑>。<笑>俊，你怎么会来啊？从今天开始，我要搬到你家来住。啊？你为什么要搬来我家？那天是你要我留下来的吧？是这样讲没错啦。可是我说的留下来，又不是这种留下来。你知道，因为你那句留下来，我放弃了所有事情。什么意思啊？我辞职啦。所以，我现在是一个没有收入又无家可归的可怜虫。所以，你要负责。等一下，那你的家人嘞？像我们这种在危险中度过每一天的人，哪还有什么家人？我到哪里都是一个人。所以，就收留我吧。可是，你想想，我能帮你分担房租。还能帮你包办一切的家务事，而且我手艺这么好，还能帮你准备三餐，是不是很划算？好像是哎，饿了吧？我弄点东西给你吃。其实这些我也会做了，你不必一个人全部都扛下来。家事就是要跟家人一起做，才叫做家事啊。对，我们就是一家人，一起做家事。以后你一三五，我二四六家日。我饿了，我不给吃清晰。